Assalamu alaikum. My dear students, welcome to Shemul Memory Nursery School and College Online Class. Let's recite a rhyme with action. The name of the rhyme is Three Little Fish. Everybody, stand up and start with me. Three little fish play in a pool down in the water clear and cool thanks everybody let's go to the class please tell with me number one write the first four lines from the right three little fish Three little fish. Each sorted. Prothom char line likhte hobe. Shubhyo shikhati bondra. Tomra iti purbe. Hastar me each sorted. Tomra shudu abhiti shau obina ikko rechile. Kintu second term me. Ekhon shudu mokhi kato obina inoi. Ekhon iraime te likhte hobe. E jono amra abosher likhar practice korbo. एवं राइम का सुंदर करे एक्शन शो मुकुष्ट हो कर दूसरी आमादेर कोर्ट होगे तो ले आमादेर इराइम में प्रथम चार्टी लाइन लिखते होगे एक नमूने रखते होगे ताहले प्रथम है आमी राइम की एक बार स्पेलिंग शो हो आम्रा कोर्बो तार पड़े आम्रा लिखते जाओ तो ले आज के राइम में नाम लो थ्री लिटिल फिश one to three जो अपन हम लोग मुकुष्ट करें चाहिए वो लोगों तो हम लोग जाने तो three बनाने की T A S R W इतना क्वेश्चन है वो देवता है एक बे इतना ख्याल कर ले पाओ जाए T A S R W three L I W T L E little F I S A S fish three little fish ये तो हमारा राइम है नाम मने रखते हो बे ये तो जामुन राइम है नाम ठीक तेम नहीं ये तो किंतु अब राइम है फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी ताहोले जे नाम टी क्वेश्चन है दवा थैक पे अथवा शीट है दवा थैक पे उटी अब ये राइम है प्रथम लाइन बा फर्स्ट लाइन शेखत्रे अमरा अवश्य ही फर्स्ट लाइन टी होगू हु ये नाम टाइ लिखे फिर वो ये भावे ताहोले अमादेर फर्स्ट लाइन हुए जाने प्लेइंग स्पेलिंग टा होलो P L A Y I N G I N E A P W O L पूल सेकंड लाइन है कॉमा दी जाओगे क्या नो ना ए लाइन है सेकंड लाइन है पूलेर पड़े कॉमा आसे टाइ डाउन इन द वाटर ये दी होलो थर्ड लाइन डाउन स्पेलिंग होलो D O W N डाउन I N E down in T H E the down in the water W A T E R W A T E R down in the water fourth ba चौथ लाइन होलो clear and cool clear spelling टा क्या होगे C L E A R clear A N D and C W O L cool full stop अतः देखा ने फुल स्टॉप दिखा हुए ये तो हम लोग आस्किल राय में चार्टी लाए ताहोले चलो हम राय बार लिखा प्रैक्टिस करी एवं शुंदर करे बोर्ड फॉलो करी एवरीबॉडी प्लीज फॉलो द बोर्ड एंड ट्राई टू राय विद मी नाउ आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द राय थ्री लिटिल फिश ताहोले एको नाम रा थ्री लिटिल फिश ए राइम में नाम लिख बो स्टार्ट थ्री टी अवश्य ही कैपिटल फास्ट लेटर जो होता है टी एस आर डबल ई थ्री लिटिल एल अवश्य ही कैपिटल हो गए एल आई डबल टी एल ई लिटिल थ्री लिटिल 
ফিশ ফিশের এফটাও ক্যাপিটাল হবে যেহেতু এটা রাইমের নাম আর রাইমের নামের সময় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল লিখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের সিটি অথবা কোশ্চেনে কিন্তু দেওয়াই থাকবে এটা আমরা একটু খেয়াল করব যাতে আমাদের ভুল না হয় সেই জন্য আমরা প্রয়োজনে একবার দেখে নিব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারগুলো ক্যাপিটাল আছে যেমন থ্রি টি ক্যাপিটাল লিটিল এফ এল ক্যাপিটাল ফিশের এফ ক্যাপিটাল এখন আমরা রাইমের লাইনে চলে যাব পড়ার সময় লাইন যদিও একই কিন্তু লিখতে গিয়ে একটু ডিফারেন্স আছে এটা আমাদেরকে সুন্দর করে খেয়াল করতে হবে ছোট বন্ধুরা তোমরা সুন্দর করে আমার সাথে খেয়াল করবে তাহলে এই নামটি কিন্তু রাইমের ফার্স্ট লাইন তাহলে কি হবে থ্রি লিখতে হবে টি এইস আর ডাবল ই থ্রি লিটিল এখানেই হলো পার্থক্য যেমন লিটিল বানানো এখানে এল ক্যাপিটাল আছে কিন্তু লাইনের সময় কিন্তু আর ক্যাপিটাল করা যাবে না এটা স্মল লিখতে হবে এল আই ডাবল টি এল ই লিটিল ফিশ ফিশের ক্ষেত্রেও তাই এখানে ফিশ এফ ক্যাপিটাল আছে এখানে আমাকে স্মল করতে হবে এফ আই এস এইস আমাদের ফার্স্ট লাইন লেখা কমপ্লিট হয়ে গেল থ্রি লিটিল ফিশ সেকেন্ড লাইন কি হবে বন্ধুরা নিশ্চয় মনে আছে সেকেন্ড লাইন হবে প্লেইন ইন এ পুল তাহলে প্লেইন বানানটা কি হবে প্লে বানানটা আমরা সকলেই জানি কারণ তোমরা অনেকেই প্লে থেকে পড়ে আসছো তাহলে প্লে বানান তোমরা জানো আমরা প্লে বানান করার পরে আইন যে যোগ করে দিই প্লেইন বানানটা হয়ে যাবে তাহলে প্লেইন পি অবশ্যই ক্যাপিটাল হবে পি এল এ ওয়াই প্লে এর সাথে আমরা আইন যে যোগ করে দিলেই প্লেইন বানান হয়ে যাবে আই এন জি প্লেইন ইন আই এন ইন লক্ষ্য করতে হবে তোমরা অনেক সময় ভুল করে বসবে যে আমি তো প্লেইন এখানে ইনের মতো মনে হচ্ছে যে ইন তো লিখেই ফেলেছি আবার কি ইন লিখতে হবে প্লেইনের সাথে ইন এটা কিন্তু আলাদা আইন এটা খেয়াল করতে হবে প্লেইন এন এ এখানে একটা ওয়ার্ড এই জন্য স্পেস দিতে হবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের পরে যেন স্পেস থাকে এটা খেয়াল করতে হবে প্লেইন এন এ পুল পি অবশ্যই স্মল হবে পি ডাবল ও এল পুল লিখার পরে এখানে কমা দিতে হবে লক্ষ্য করো বন্ধুরা তাহলে আমাদের সেকেন্ড লাইন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল ফার্স্ট লাইন ছিল থ্রি লিটিল ফিশ প্লেইন ইন এ পুল থার্ড লাইন ডাউন ইন দ্য ওয়াটার তাহলে ডাউন স্পেলিংটা কি হবে ডি অবশ্যই ক্যাপিটাল ডি ও ডাব্লিউ এন ডাউন আই এন ইন ডাউন ইন দা টি এইস ই দা ডাউন ইন দা ওয়াটার এটা খেয়াল করতে হবে যে তোমরা অনেক সময় ডাব্লিউ কিন্তু ক্যাপিটালে লিখে ফেলো এটা ভুলে এইভাবে ডাব্লিউ ক্যাপিটালে হয়ে যায় এভাবে যদি লিখা হয় তাহলে কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে ডাব্লিউ এখানে স্মল লেটার লিখতে হবে এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে ডাব্লিউ এ টি ই আর ডাউন ইন দা ওয়াটার এখন আমরা ফোর্থ বা চতুর্থ লাইন লিখব সেটি হল ক্লিয়ার অ্যান্ড কুল ক্লিয়ার বানানটা কি হবে সি এল ই এ আর ক্লিয়ার এ এন ডি অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্ড কুল সি ডাবল ও এল কুল এখানে একটা ফুল স্টপ দিতে হবে অলরেডি আই হ্যাভ ফিনিশ মাই রাইটিং আমি আমার এই রাইম লেখাটা কমপ্লিট করে ফেলেছি বা শেষ করেছি নিশ্চয় তোমরা আমার সাথে কমপ্লিট করেছো তাহলে এসো আমরা দুই নম্বর রাইটিংয়ে যাব অ্যাটেনশন প্লিজ নাম্বার টু ট্রান্সলেট ইন টু বেঙ্গলি ট্রান্সলেট ইন টু বেঙ্গলি অর্থাৎ বাংলায় অনুবাদ করুন তাহলে এখানে ইংরেজি আইটেমগুলো দেওয়া আছে এর বাংলা অর্থ তথা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে বাংলায় এটা ট্রান্সলেট করতে হবে তাহলে আমরা যদি ফলো করি এ নাম্বারে যেটি দেওয়া আছে সেন্টেন্সটি হল ইন দা মর্নিং তাহলে ইন দা মর্নিং অর্থটা কি হবে আমরা মর্নিং মানে কিন্তু সবাই জানি মর্নিং মানে কি বন্ধুরা মর্নিং মানে সকাল আর ইন দা মর্নিং যখন আমরা বলবো তখন এর অর্থ হবে সকালে যদি কেহ শুধু 
সকাল লিখে তাহলে কিন্তু ভুল হবে কেন ভুল হবে মর্নিং মানে শুধু সকাল আর ইন দা মর্নিং লিখতে হবে সকালে তাহলে আমরা কি লিখবো সকালে লিখবো তাহলে ইন দা মর্নিং এর ট্রান্সলেট কি হবে বাংলায় সকালে তাহলে আমরা লিখবো সকালে দুন্ত স কয়াকারে কা লয়ে কারে লে সকালে লিখার পরে অবশ্যই আমাকে একটা দাঁড়িয়ে দিতে হবে ট্রান্সলেট করার পরে ইংলিশ সেন্টেন্সটি ফলো করে অবশ্যই পাঞ্চুয়েশন বাংলাতে ব্যবহার করতে হবে তাছাড়া কিন্তু ভুল হয়ে যাবে যেহেতু ইংলিশের ফুল স্টপ আছে তাই বাংলাতে ফুল স্টপের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে হয় এটা খেয়াল করতে হবে খেয়াল করতে হবে যদি আমরা দাঁড়িয়ে না দিই সেক্ষেত্রে নাম্বার কাটা যাবে বি নাম্বার আমরা একবার ফলো করব এখানে আছে এট নুন নুন মানে কি ছোট্ট বন্ধুরা নুন মানে দুপুর তাহলে এট নুন অর্থ কি শুধু দুপুর না এট নুন অর্থ হলো দুপুরে যদি শুধু দুপুর লেখি তাহলে কিন্তু নাম্বার পাওয়া যাবে না তাহলে এট নুন অর্থ আমি কি লিখবো দুপুরে এবার আমরা দুপুরে বানানটি লিখে ফেলবো তয়রা সুকারে দু পয়রা সুকারে পু বয়রা শূন্য রায়কারে রে দুপুরে লিখার পরে এখানেও একটা দাঁড়িয়ে দিতে হবে কেন দাঁড়িয়ে দিতে হবে যেহেতু এখানে ফুল স্টপ আছে তাই এখানে দাঁড়িয়ে হবে এভাবে আমাদের ট্রান্সলেট গুলো কমপ্লিট করতে হবে তাহলে আজকে আমাদের দুইটি ট্রান্সলেট ছিল আমরা বাংলায় অনুবাদ করে ফেললাম একটি হলো ইন দা মর্নিং অর্থ সকালে এট নুন অর্থ দুপুরে নিশ্চয় তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দুই নম্বর আইটেম ফলো করলে এবার এসব আমরা তিন নম্বর আইটেমটা লক্ষ্য করি তিন নম্বর আইটেম মেনশন অ্যানি থ্রি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস ইন ইংলিশ অর্থাৎ ইংরেজিতে যে কোনো তিনটি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অর্থ হলো বন্য পশু যেসব পশু বনে বা জঙ্গলে থাকে তাহলে বন জঙ্গলে অনেক পশু থাকে এই পশুগুলোর মধ্যে যে কোনো তিনটি পশুর নাম লিখলেই হবে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কি বলতে পারো কোন কোন পশু বন জঙ্গলে বসবাস করে বা জঙ্গলে থাকে যেগুলো আমরা বাসায় রাখতে পারি না আমাদের ভয় হয় যেমন তোমরা নিশ্চয় জানো বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম টাইগার টাইগার কোথায় থাকে বনে থাকে তাহলে এটি হলো বন্য পশু তাহলে আমরা প্রথমে লিখব টাইগার টাইগার স্পেলিংটা কি হবে টি আই জি ই আর টাইগার তাহলে টাইগার ওয়াইল্ড অ্যানিমেল কেন এটা যেহেতু জঙ্গলে থাকে আর একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল কি হবে লায়ন এল আই ও এল লায়ন অর্থ সিংহ তাহলে টাইগার লায়ন আর একটি হলো ফক্স ফক্স অর্থ হলো খেকশিয়াল তাহলে খেকশিয়াল শিয়াল কোথায় থাকে এটাও জঙ্গলে থাকে তাহলে আমরা তিনটি ওয়াইল্ড অ্যানিমেল বা বন্য পশুর নাম শিখে ফেললাম টাইগার লায়ন ফক্স আমরা এবার এই তিনটি ওয়াইল্ড অ্যানিমেল ইংলিশে লিখব তাহলে ফার্স্টে কি লিখবো অবশ্যই টাইগার লিখব টাইগার স্পেলিং কি হবে টি ক্যাপিটাল হবে আই জি ই আ টাইগার এরপরে লায়ন এল আই ও এন লায়ন টাইগার লায়ন আর একটি হলো ফক্স এফ ও এক্স ফক্স তাহলে আমরা অলরেডি তিনটি ওয়াইল্ড অ্যানিমেল লেখা কমপ্লিট করলাম এই তিনটি ছাড়াও যে কোনো তিনটি বন্য পশুর নাম লিখা যাবে এতে কোনো সমস্যা নেই তবে আমরা যেহেতু এই তিনটি প্র্যাকটিস করালাম সেহেতু এই তিনটি লিখার চেষ্টা করবে এবং পাশাপাশি অন্যান্য পশুর নামও লিখা যাবে এতে কোনো সমস্যা নেই চার নম্বর আইটেম আছে ইংলিশ হ্যান্ড রাইটিং বুকের পেজ নাম টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি ওয়ান বাসায় লিখবেন অর্থাৎ তোমাদের বাসায় একটি ইংলিশ হ্যান্ড রাইটিং বুক আছে এই বুকের পেজ নাম টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ওয়ান পেজ বিশ থেকে একুশ বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে অবশ্যই এটি বাসায় প্র্যাকটিস করবেন নিয়মিতভাবে সুন্দর করে যাতে হাতে লেখাগুলো অনেক সুন্দর হয় এবং আমরা ওয়ার্ডগুলো জানতে পারি লিখতে গিয়ে ওয়ার্ডগুলোর বাংলা মিনিংগুলো জানতে পারি স্পেলিং জানতে পারি এগুলো আমাদেরকে বাসায় চর্চা করতে হবে তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের ইংরেজি রাইম ক্লাস ক্লাসটি কেমন লাগলো